<clears throat> hello, hello. How are you, Eliel, Jonathan? Hello, teacher. I'm fine. And you? I'm okay. Thank you for joining. That's okay. Great. Um, we're going to get started. And to here we go. Okay. Let's wait for the other partners. Hello, Pablo Adalberto. How are you? Welcome. Good evening. Pablo, do you listen to me? We are testing the microphone and the sound. Hello, Pablo. Hello, officer. Okay, great. We listen to you perfectly. Excellent. Sure. Okay. And Miss Alexia is joining right now. Okay, to the class. We Alexia. Have... Yeah, Alexia and Sochil. Yeah? It's, uh, uh, it's sorry, uh, Alexis. Oh, I didn't know you said it. I know. Don't me the me. No, but you know, it was a mistake. <laughs> but Eliel is a mean boy because he should have told me. It's Alexis, not that. He continued, ay, Alexia, Alexia. <laughs> mean boy, mean boy. You know mean boy? Mean boy, mean boy. Chico malo. Mean boy. You don't say bad boy, no. You say mean boy, like this. I'm going to mean, share with you right uh, now, okay? I'm going to share with you. You say he is or I am a mean boy, yeah? Over here. It is mean boy. Chico malo. Because if you say bad boy, that is something different, okay? It is that's a good. But mean boy is when you have the intention, like Eliel right now. He was a mean boy. <laughs> I know, Eliel, don't be a mean boy. Okay, okay, class. Uh, I'm so glad that all of you are here. And I expect that we're going to uh, finish the class in a good way because um, in some places it is raining, but here we go. So welcome Alexis Velasquez, Mr. Alexis Velasquez, okay, to clarify the situation and avoid any misunderstanding y eliminar cualquier malentendido. So chill. Good evening, Francisco Ernesto. Good evening, Tulio Antonio. Good evening, Francisco. Good evening, Teresa de Jesus. Good evening, Good evening. Erica. Good evening. Good evening, Good evening everyone. Uh, Diana Barahona. Good, Good evening, evening, Miss. Good evening. Good evening. Okay, I'm so glad that all of you are here. We are going to get started. And tell me, uh, Francisco, in the end, you... Uh, you got your access to the platform. Yes. Obtuvo el acceso a la plataforma, Francisco? Yes, miss. Okay, very well. Yes, Quiero yes. verificar. Ya les voy a decir quiénes están activos en la plataforma. Uh -huh. Por acá lo tengo. <clears throat> tengo registrados en la plataforma y nadie ha comenzado a trabajar porque no tienen registrado nada. Brandon Alexis. Eh, Miss, uh -huh. a mí no me dejaba editar primero, pero ya conseguí un formato para editar. Pero es que, ¿formato? Yo lo descargué en físico, lo estoy haciendo en físico. ¿Qué cosa? Eh, para, para trabajar en la plataforma. El manual, el manual. Sí. Sí. El manual es una cosa, pero la plataforma es otra. La plataforma ahí lo tiene que hacer. Bueno, les voy a leer quiénes están, por lo menos ya, ya se registraron en la clase. Brandon Alexis, Cecilia Eunice, Daniel Eduardo, Diana Michelle, Erika Lisset, Fanny Melanie, Fátima Martínez, Francisco Antonio Ginebe, eh, Francisco Ernesto González, Jocelyn Beatriz Ventura, Jonathan, Eliel tendría que ser Eliel Jonathan, ¿verdad? Hola, 
Jonathan. Sí, sí, es correcto, es correcto. El Pero se, inscri Jonathan. ¿se inscribió usted o lo inscribieron? No, me inscribieron. Ah, pues sí, entonces están todos ya inscritos. José Francisco, Josué Isaac, Luis Benjamín Sorto, Oscar Daniel Portillo, y aquí me aparece un usuario que ya lleva, ya terminó la, la tarea, el homework de la semana uno, pero fíjense que no me aparece con nombre, sino que me aparece P. Juárez 2307, tiene que ser con el nombre y apellido. De Miss, yo tengo una consulta. Uh -huh. Es que no entendí cómo funcionaba más o menos la plataforma, ¿verdad? Porque uh -huh. es la primera vez que la, que la, está, que la utilizo. Sí. Este, según lo que entendí ayer, después de cada clase, vamos a ir realizando los ejercicios que aparecen ahí, ¿verdad? Es como, son como, como un examen, ¿verdad? O algo así. Sí, ejercicios de refuerzo, digamos. Ajá. Uh -huh. Pero no es eh, solo una. Si usted puede adelantar más, hágalo. Porque miren, en algunos lugares, por ejemplo, en este momento está cayendo una tormenta eléctrica. Y algunos pierden la, la, la conexión de internet o la conexión a la energía eléctrica. Y eso le va a retrasar. Entonces, cuando usted tenga disponible la energía eléctrica y la conexión, no se quede solo con una, trate de ir avanzando lo más posible, ¿de acuerdo, Diana? Ok, sí, sí, sí entiendo, es video, preguntas, video, preguntas, ¿verdad? Correcto, así es. Ah, ok, Como, que ayer no entendía eso. En, en algunos, en, Diana, en algunos casos no es video, solamente es listening, ¿ok? Ah, ok, ok. Usted lo escucha todas las veces que sea necesario, ¿de acuerdo? Ok, teacher. Ok, great, teacher. Francisco. Eh, yo completé hoy el primera, la primera parte, las primeras cinco, pero no sé si aparezco registrado. Francisco Ernesto González, vamos a verificar sí. en ese instante. Eh, Francisco Antonio, Francisco Ernesto González, si tiene 100, en, sí ya terminó el homework de ah, la semana vale. uno, sí. Bueno. Gracias. Ah, entonces, eh, y miren, ¿y quién es P. Juárez 2307? Que ya sí. terminó también la sección 1, pero tiene que eh, registrarse con su nombre completo. Pero yo me registré eh, hace unos días con mi nombre completo eh, cuando valide la cuenta. Pero fíjese que acá, le muestro para que vea cómo me okay. aparece. Vaya, le voy a compartir pantalla para que vea. Y uh, si no lo puede... Eh, Ay, ¿dónde está? Aquí. Si no lo puede eh, arreglar usted, eh, comuníquese con la administración, ¿verdad? Los chicos de, pero durante el día, envíenle mensaje de texto, porque en este momento están monitoreando todos los grupos. Y okay. sobre todo que sea ahí por las nueve de la mañana, porque a esa hora creo que inician ellos. Vaya de acá, mire, acá me aparece. P, J, P, Juárez 2307. Y es mi usuario. Ajá, eh, pero veo, tendría que ser su que nombre, ser. su nombre, ajá. Tendría que ser su nombre completo, así como aparecen todos, mire. ¿De acuerdo? Sí, Acá veo, tengo veo, a Fátima sí. Martínez que lleva el 16%. Tengo a Erika mi... Lisset que lleva el 20%, ¿verdad? ¿Te dan cuenta? Mi, mi, que sí, todo yo, el, lo... yo lo tengo que transferir a, sus, a su cuadro de notas para que envíe la administración su reporte a Insafor. Dígame, Tulio. Y, y yo, mis uh, aparezco ahí. Tulio Antonio, vamos a verificar en ese. ¿Y ya se inscribió, Tulio? Sí, ya me inscribí. Este, yo no aparecí inscrito y hoy este, escribí y me dijeron que, que revisara y aparecí ahí. Ah, okay. Entonces, y ya hice incluso la, la tarea de ayer, la, la hice. Ok, muy bien, permítame. Permítame un segundito. Ya le muestro. Porque como son dos, dos listas. Uy. Uy, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Acá. Tulio lleva el 20%, Tulio. De ah, el homework 1. Ajá. Y tengo a Xochitl también con el 28%, ¿sí? 
Yes, teacher. Ok, entonces acá, eh, como pueden ver ustedes, tengo quienes ya están, ¿verdad?, registrados y el porcentaje que llevan. Necesito que los demás comiencen a trabajar en la plataforma. Recuerden que tienen que hacer clic en enviar, ¿verdad?, para que se registre. Uh -huh. Y acá tengo ya, sí, dos personas eh, para eh, que ya llevan el 100%, ya lo terminaron. Y otros que ya iniciaron, ¿verdad? Oh. ¿De acuerdo? Sí. Sí, yo lo hice, pero no lo envié. Ay, sí, tiene que, sí, tiene, tiene que asegurarse que se envíe, ¿verdad? Y sí, luego se verifica, lo... porque en ocasiones cuando tenemos el internet un poquito débil, no se logra enviar la respuesta. Y se lo y... puede enviar mañana, ¿no es? Sí, puede sí. hacerlo mañana, ¿de acuerdo? Lo, lo tengo pero... en la máquina de trabajo. Sí, no hay problema, pero traten de, de, de avanzar lo más posible. Ok, okay. Jonathan, Eliel, Jonathan. Eh, solo tengo una consulta, estaba viendo ¿Sí? el perfil y efectivamente mi nombre aparece como Jonathan Eliel. ¿Hay Ajá. alguna forma de modificar eso? Eso lo tiene que hacer la administración, yo no puedo modificar eso ni usted, ni en la lista de ah. asistencia. Entonces hay que comunicarse e insistir con eh, administración, ahí con los chicos de los administradores del grupo de WhatsApp, ¿verdad? Ah, va. Para que ellos hagan el cambio. Ok, perfecto. Y que hagan cambio también en la, en la asistencia, porque nosotros no podemos, no estamos autorizados, ¿sí? Ok. okay. Muy bien. Now let's continue with our practice. And here we go. Mm -hmm. I'm going to start sharing my PPT while the others join. Ok, yes. Yes, this is the one. Uh, it is basic module two. And today is May the third, the day of the cross. El día de la cruz es ahora, right? And here we have our agenda. Greetings. Los saludos. Feedback. Vamos a tener feedback. The objectives. One of you is going to help me reading the objectives. We're going to be talking a little bit about the daily routines at work, time expressions for regular activities, and I expect that we're going to continue working at pages 9, 10, 11, 12, and 13. I expect we have enough time. So class, one of you is going to help me reading the objectives. Who is going to help me reading the objectives? Hello. Uh, Yo puedo ayudar? Yes, please. Okay, uh, the specific objective is participants will be able be able to describe activities, the workplace and other situation. The class objective is participants will be able to use simple present statement. Thank you. So the specific objective as your classmate read for you class is that all of you as participants will be able to describe activities in the workplace and other situations. So in other words, about your routines and you will be able to use the simple present statements to describe your daily routine at work, okay? And here, a reminder for homeworks and evaluations. Un recordatorio para sus tareas y evaluaciones. Recuerden el 80% en promedio de tareas para que aprueben su curso y obtengan el diploma, ¿verdad? Les repito lo que les dije al inicio. Todas las tareas se encuentran en la plataforma justo después de cada clase video y el, eh, la tarea pequeña, ¿verdad? Todas las tareas y los temas ya cubiertos tienen que estar completos antes de cada viernes a la medianoche, ya que se registro es enviado a InstaFor, ¿de acuerdo? El manual puede ser descargado de la plataforma, no se utiliza material de terceros en ninguna sesión, ya lo tienen también en WhatsApp para quienes lo deseaban imprimir, ¿sí? Y los requerimientos, ¿quién nos va a ayudar a leer los requerimientos en español? Un participante, ¿quién nos ayuda? Yo mismo. Yo mismo. Ok, ¿quién es? Eh, eh, Francisco. Francisco. Sí, Dice, requer, 
requerimientos, nombre completo, permíteme, voy a mover esto que me está cubriendo. Al conectarse a la plataforma, en el caso de oyentes, agregue palabra oyente luego de su nombre. Cámara encendida durante toda la sesión. Minimizar el sonido ambiente lo más posible participación activa. Correcto, muy bien. Es decir, todos participando de forma activa. Sí. Yes. Una consulta. Sí. Una consulta. Eh, con relación a los WhatsApp, eh, no los estoy recibiendo porque yo me estoy conectando al primero que me enviaron de la administración. O más WhatsApp del grupo, no sé si creó porque no, no, no estoy recibiendo. <ríe> Mire, es bien extraño. No está en el grupo, eh, quizá. Sí, no se ha unido al grupo. No, porque, porque no me ha llegado yo, la, yo no, la... Yo no creo, como no, por correo va no, toda esa información. Ajá, ahí va todo. Voy a revisar entonces porque solo tengo el primero el que mandaron. Y en el primero que enviaron, ¿qué información le compartían? Pero si gusta, se lo comparto acá. Está vía Zoom. El link, ¿le parece? ¿Sí? Hola. Ahí ah, me dice, ya, ya yo le compartí, ajá, ah, ahí okay. para que le dé clic y automáticamente lo va a agregar. Uh -huh. Vaya, ya le compartieron acá vía Zoom en el chat. Ya lo, ya lo encontré, ya lo encontré, teacher. Vaya, ya ve que sí se lo habían enviado. Muchas gracias por ser cooperativos, ¿ok? Bien, entonces, um, continuamos. La asistencia, ¿quién me ayuda a leer la asistencia? Uh, Miss Sarita. Sí. Asistencia al 100% de las clases. Cumplir con los 120 minutos. Clase genera asistencia efectiva por cada sesión. La asistencia se toma en dos ocasiones. Mínimo 8 y, 8 y 20 pm y 9.40 pm. Se tomará como válida al escuchar al participante decir presente y tener cámara encendida. Sesiones, sesiones uno a uno eh, disponibles. Cada participante será asignado 10 minutos al finalizar cada clase para aclarar dudas con su facilitador. Permisos no disponibles. Correcto, lamentablemente no estoy autorizada para darle permiso a nadie, ¿verdad? Ni la administración tampoco, no nos permite por ese privilegio. Entonces, a, a miren, así se espera, ¿verdad? Que todos estén con su cámara activa para saber que sí están en la clase. Y el micrófono, mute, porque recuerden que todo se escucha y todo queda grabado en esta clase, ¿sí? Y la suben a YouTube y quien vea la clase lo va a ver y la gente de Instagram también la ve, ¿ok? Los chats, los dos tenemos disponibles, el de WhatsApp y vía Zoom. Y el botón de pedir ayuda cuando están en los breakout rooms está disponible. Cuando necesiten que yo les ayude y probablemente yo estoy monitoreando otro equipo, ¿de acuerdo? Y se les pide respeto mutuo ante todo, ¿verdad? En los grupos, el vocabulario que usamos también es de respeto y también la ropa que usamos, ¿ok? Porque este es nuestro salón de clases, ¿sí? Y miren acá, del 2 al 8 de mayo tiene que haber completado toda la sección 1, ¿sí? Y ahora ya es día 3, ¿ok? Entonces, por eso les invito cordialmente a que continúen trabajando en la plataforma. Y ahora sí, ya vamos con el repaso, ¿ok? Here we go. ¿Se recuerdan que ayer estábamos hablando del verbo to be? ¿Sí? Y decíamos que tenemos para los pronombres personales, I, first person singular, you, second person singular, he, third person singular, she, third person singular. It, third person singular. We, first person plural. You, second person plural. They, third person plural. And then we have some examples. I am a student. You are my student. He is my brother. She is my brother. It is my pet. We are students. 
you are my students, they are students, okay? In the case of you, it has a double function as singular, second person singular, and second person plural. We are going to determine if you is first, uh, you, I mean you uh, second person singular or plural according to the noun. Here, students with S, plural. Here, my student, no S. So it means singular. Is that okay? Yes? Now, class, here. Yes, teacher. Yes, teacher. Negative. Yes. Now yes. we're going to study negative sentences with yes, the verb to be. And we have am not, is not, are not. I am not equals am not. You are not, you're not. He is not, he's not. She is not, she's not. He is not, he's not. It is not, it's not. We are not, we're not. You are not, you're not. They are not, you aren't. Miren, acá estamos contractando el, acortando, ¿verdad? El pronombre personal y el verbo to be. Pero, ¿qué sucede en la última? Fíjense. They aren't. Acá no estamos contractando el pronombre personal y el verbo to be, sino que estamos contractando el verbo to be y el negativo not. Es decir, usted puede decir they are not o puede decir they aren't. Igual usted puede decir you aren't o you're not. Podemos contractar los pronombres personales con el verbo to be. O los pronombres personales no van a ser contractados, sino que el verbo to be y la palabra not, excepto, excepto con el pronombre personal I. Usted dice, I am not en la forma completa. En la forma corta, I'm not. En este caso de la primera persona de singular con el pronombre I, no vamos a poder contractar el verbo to be con not, porque no puede decir I. Not, ¿verdad que no suena? Nunca han oído eso. I am not, no, ¿verdad? Solo I am not or am not. ¿De acuerdo? Les voy a compartir esta slide eh, vía WhatsApp, ¿de acuerdo? Para que lo tengan como recordatorio, ¿sí? Y aquí vamos. As a reminder. Como recordatorio. Uy, uh, ya son las 8 y 20. Les voy a pasar la asistencia antes de continuar. <coughs> Muy bien. Brandon Alexis. Ok, thank you. Cecilia Eunice. Absent. Daniel Eduardo Bonilla. Daniel Eduardo Bonilla. Absent. Diana Michelle Barahona. Diana. Present. Ok, Diana. Hello, present. Thank you, Miss Diana. Erika Liseta Ayala. Present. Thank you, Miss Erika. Fanny Melanie Ordóñez. Fanny. Um, Fatima. Present teacher. Thank you. Francisco Antonio Coreas. Present Miss. Thank you. Francisco Ernesto González. Present teacher. Thank you. Jocelyn Beatriz. Jocelyn. Present teacher. Thank you. Jonathan. Ah, Eliel Jonathan. Present teacher. Ok, great. José Francisco Mejía. José Francisco is absent. Josué Isaac Chicas. Present. Ok, thank you, Josué. Luis Benjamín Sorto. Absent, Luis. Mayra Isabel. Resinos. 
absent. Oscar Daniel Portillo, me pareció verlo por acá. Present teacher. Thank you. Pablo Adalberto Juárez. Present teacher. Ok, thank you. Sarita. Present. You're very sick. Uh, Tania. Tania Osorio. Tania. Absent at the moment. Teresa Ramos. Present teacher. Thank you, Miss Teresa. Sochil. Present teacher. Thank you, Miss. Tulio Antonio. I hear teacher. Thank you, sir. Great. Okay, let's continue. And here we go, class. I continue presenting my PPT. Here. Look at the frequency adverbs. Observen los, los adverbios de frecuencia. Esto es un repaso del módulo 1. Ellos son always, never, often, rarely, sometimes, usually. Siempre, nunca, a menudo o con frecuencia, raras veces o pocas veces, algunas veces, usualmente. Vamos a completar estas oraciones en el correcto orden, pero le vamos a incluir uno de estos adverbios. Funny sister check her email every day. Como es every day, quiere decir que lo hace todos los días. ¿Cuál será el mejor adverbio o más apropiado para usar en esta oración? Funny sister. Okay. Usually or always. Porque como es todo lo always, porque siempre. Funny sister always checks. Acá el verbo lo vamos a adecuar al presente simple. Como es tercera persona de singular, le agregamos una S, ¿de acuerdo? Funny sister always checks always. her email every day, ¿sí? Y luego ustedes continúan con la number two, three, four, five, and six. ¿Is that okay? Sí, se lo comparto vía WhatsApp. Okay. Yeah. Over here. Okay. Uh, do you feel better working individually or in the breakout rooms for this activity? ¿Cómo se sienten más cómodos? ¿Cómo se sienten mejor trabajando esta actividad individual o en los breakout rooms? Individual. Hola, en los breakout rooms o individual. Bueno, entonces en los breakout rooms, pero necesito que me regalen la mejor sonrisa. Vamos a tomar una foto para que vean quiénes están en este momento presentes. Necesito que activen las cámaras si son very nice. For a couple of seconds. Oscar Portillo, Erika Ayala. To the count of three, ¿ok? A la cuenta de tres acabamos. Ay, Miss Jocelyn. Ok, beautiful smile. Erika y Oscar. Ok, to the count of three, here we go. Ajá, you see, very nice smile, Erika. Excellent, great. To the count of three, you say cheese or whiskey. Or, what else? Hugo, ya. Yeah. One, thank you, Oscar. One, two, three, smile. Bueno, espero no hayan cerrado los ojos, ni yo tampoco, ¿verdad? Que si no, ya salimos ahí con sueño. Okay, there you are. Beautiful faces, guys. And now let's go to the breakout rooms. I'm going to ask the platform. And you begin building the questions, okay? I'm going to send you the invitation right now. Le voy a enviar la invitación en este momento. Okay. Okay, class, join your groups, please. Okay, I sent you the invitation. And begin working. I'm going to be monitoring your work. Remember that.
Sarita, Fátima, Martínez, and Teresa, I need you to join group number two. Necesito que se unan al equipo dos. Pero ya. Hello, Fanny. Hi, teacher. Uh, in this group, it is supposed to be Fátima, Martínez, Sarita and Teresa. I'm going to, um, to send you an invitation so you can join another group. Ah, oh, no. Sarita and Fanny, okay. You can work. ¿Pueden trabajar? Sí. Yes, coach. Okay, muy bien. Yes. Okay. Luego tal vez se les une Fátima. Martínez, porque eh, también necesitamos a Teresa. Creo que están teniendo problemas con la conexión, ¿sí? Ok, sí. but you can work, ok? See you later. Thank you. Ok. Podría ser, I usually, I usually drink coffee in the afternoon. O, okay. I sometimes drink coffee. I drink Which? Sometimes? Often? Or usually? Yeah. I usually. Okay. What city? Usually. usually. In the after, usually, the next just supposed to be on Sunday morning. My dream, we should be talking in this. Mm -hmm. La siguiente puede ser Joseph Sunshine. Hola. Oh, Joseph, no. Joseph often. Often watch. Watch TV. On. Watch TV on Sunday morning. Morning. The, oh, so. Often. Uh, Yeah, okay. Good. Miss, una preguntita. Okay, tell me. Dígame, Tulio. El, sen el sentido de la, de la oración nosotros se la vamos a dar. O sea, por ejemplo, este, no, si yo tomo ahí está, café... Ahí. No. Ah, la frecuencia. Por ejemplo, ajá, si yo tomo café sí, en la sí. noche, por ejemplo, ajá. puede ser que, o sea, yo voy a elegir si nunca tomo café en la noche o rara vez tomo café Así en la noche. Así es, ajá, correcto. Ay, pero, okay. pero, por ejemplo, en la primera, como es todos los días. Sí, en la primera. Hay una como, posibilidad, eh, ahí sí solo hay una Exactamente, en la correcto. primera, como todo, como está every day, mm. obviamente, si es todos los días, tiene que ser siempre. Correcto. Pero en las otras queda como abierto a... Así es, a... sí. Answers vary. The answers might vary. Las respuestas pueden variar. Ajá, eso. Ok. okay. Esa duda teníamos. Ok, great. Continue. Entonces en la dos habíamos dicho que era rara vez que tomábamos café, ¿verdad? Este, por la...
almost finished class. Casi terminaron. Uh, I believe that I finished. Okay. So let's see, number two, what do you have? Number two uh, is I usually drink coffee in the afternoon. Very well. Excellent. That could be one alternative because uh, there could be another possibility, right? But that is mm -hmm. excellent. Okay. Excellent. And uh, what about number three? Me? Yes. Yeah, the number three, uh, I put Joseph often watch TV on Sunday morning. No. No, no, no. You have to say watches. Watches. Ah, uh -huh. yeah, yeah. Because of the third person singular. Keep an eye yes, on that, is. okay? When it is third person singular, the verb changes. That's correct. Okay. That. Yeah, check out because that is really important. So let's get back to the main station room and we can double check. In some cases, the answers might be different, but the possibilities are acceptable because more than one possibility, in some cases, it, acts, it is accepted. So okay. let's return and then we double check. Okay, class, here we go. Uh, in some groups, I realized that you were kind of discussing about the possibilities, okay? In some cases, more than one of these uh, frequency words is acceptable. But in the case of number one, it is only always because of the expression every day so it means always okay definitely it is always and here i have some potential answers but if they differ from you you let me know so for number one fanny's sister always checks her email every day there's no other one because it is every day number two I usually drink coffee in the afternoon. Another possibility? Tell me your answer that is different from this one. Sometimes. Okay. I sometimes drink coffee in the afternoon. Another possibility? Hello? I never. Excellent. I never drink coffee in the afternoon. Now, number three. Joseph often watches TV on Sunday morning. Is there another possibility? Do you have another answer? Rarely. Always. Always or rarely. Very well. What about number four? I tell you, Mary and Will never get up late during the week. And your answer is? Hello? Often. Usually. 
usually. Offer and will often. <coughs> often, yeah, it it can be. Mm -hmm. uh, hmm. Number five, he sometimes writes letters on weekends. Another possibility? After. Okay. Often, okay. yes. Okay. Excuse me, say that again, please. Say it again. Um, always. Always. Yes. Mm -hmm. And what about, hey, microphones off. Remember, everything is recorded. Number five. I mean, he sometimes writes letters on weekend. That is my mine, and you gave me yours. Number six, I rarely spend a lot of time on the phone. And you may say, I always, another one? Always. Always. Uh-huh. Or usually, yes. Or rarely, yes. probably. But it would be really rarely. to listen sometimes. to somebody saying, <laughs> Rarely, yeah, or never. Rarely. Uh, <laughs> number seven. I don't that. Okay, I am never late for class. I am never late for class. It is better to say that than to say I am always late for class. Yes? <laughs> and then I am, uh, they are always at school in the morning. Yes? They are always at school in the morning. Okay, I'm going to share this slide with you because these are potential answers, yeah? But you have yours. So you have another perspective. And now <clears throat> let's work with our manual class, okay? Here we go. Here is the conversation you were practicing with yesterday. What do you do every Monday morning? I check my email and I call clients for the rest of the morning. What about you? I have to read a weekly report and attend a meeting. I also have to organize meetings every two Mondays. How often do you check your email? Do you check it every day? Yes, I do, actually. I check it. I check it once or twice a day. Great. It is very important. Okay. Two volunteers to practice this conversation as part of the feedback of the class. Two participants. Me. Okay. Sarita or Diana. I, I. Okay. Yeah. So, ah, okay, no. Diana. Diana, and I need a boy. One boy. <laughs> okay. Um, begin. Um, empieza ya. Yeah, begin, please. Yes. 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 Yeah. Yeah. What do you do every Monday morning? I check my email and I call clients for the rest of the morning. What about you? You can hear me? Sarita, what about you? Oh, yes. Sarita, you have to answer. Hola. Tiene Hola. que contestar, tiene que contestar. Ay. Ya le dijo, what about you? Es que, ah, no le escuché, perdón. I have to read a weekly report and I in the meeting I also have to organize a meeting every two Mondays. How often do you check your email? Do you check it every day? Yes, I do actually. I check it once or twice a day. Great great. It is very important okay thank you <clears throat> yes i do actually i check it once or twice a day great it is very important great it is very important now 
Alexis and Eliel Jonathan. Alexis, are you ready? You yes, begin, right. Alexis. Uh, you begin. Okay. What do you do every Monday morning? I check my email and I call clients for the rest of the morning. What about you? I have to read a weekly report and a meeting. A meeting. I also have to organize meetings every two Mondays. How often do you check your email? Do you check it every day? Yes, I do actually. I check it once or twice a day. Great, it is very important. Okay, thank you so much, guys. Two girls and two boys, okay? Representing the class in the feedback of the class. Yesterday class, if you remember, okay, you were practicing also answering these two questions and you have the answers. Now, let's move to the next activity. Here we go. <clears throat> At page number 10, you have add two activities you do on a regular Monday. For example, on Mondays, because it is a, a habit, uh, it is um, a routine. On Mondays, for example, I check my email. On Mondays, I type a letter. On Mondays, I write a report. On Mondays, I attend a meeting. On Mondays, uh, I call clients. On Mondays, I read a report. On Mondays, I visit clients. On Mondays, I organize meetings. You have eight activities here, but here you have two spaces. You have to complete these two spaces, number nine and number 10, with activities that you do on Monday at work, but they are not here. What could be one example? ¿Qué podría ser? ¿Cuál podría ser un ejemplo? Actividad que haces en tu trabajo, pero no está acá. Which one? <clears throat> In my case, I would say I, um, I teach classes. I teach classes. ¿Por qué? Porque no está ahí. Entonces es de su trabajo que usted va a escribir dos actividades que no están acá. ¿De acuerdo? Ok. okay. You have one minute because it is only two activities. When you finish, you tell me, teacher, I'm done. Teacher, finished. En la plataforma, Miss. No, en el manual. En el manual que tiene. Es en la página 10. You have to write only two activities that you do at work, but they are not here, okay? So let's see. Who wants to tell me the activities that you wrote? ¿Quién me comparte algunas de las actividades que escribieron que hacen en su trabajo, pero que no están acá? Que son diferentes a estas. Me Hola. teacher. Okay. On, on Monday, I'm sent report. Yeah, okay, very well. So, number nine, send reports. Send reports, okay? Another one? Otra, chicos? Sales service. Sales service? I don't know how to say it. <clears throat> ¿Lo puedes repetir, Diana, por favor? Había inter... ¿Hay alguien que tiene el micrófono y nos...? Se oye claro. Sí, no se oye claro. Diana, nos uh, repite, yo, por yo... favor. Ok, ¿quién más nos aporta? Yo, Miss. Ok. 
Uh, I charge customer. Touch customers. Touch customer. Like this. Touch customers. Touch. Oui. Oui. Yeah, catch customers. Yes, or visit clients. Yes, another activity that you do. Search. ¿Cómo, cómo, cómo or se search. Please, ¿cómo se catch. Okay. catch or search customers. Busca o cobros. Search. Charger, algo así, charge. Charge. Ah, charge. usted le carga las cuentas. Charge. Mm -hmm. Ok, charge customers. Charge sí. Customers. Usted le carga las cuentas a los clientes. Sí. Exacto. Ok, very well. Now here, because you finish with your two activities according to the nature of your work, yeah, your position, then Complete the sentences below with one activities from the box. And later you are going to compare. This is individual activity. Example, I call clients every day. I use the company's phone. Now, number two. Let's go over number two as an example. Our secretary, then she sends them via email. ¿Cuál de estas actividades será? Okay, our secretary writes writes reports. Okay, then she sends them via email. Okay, now you continue with three, four, five, and in number six. Okay, you create one for number six. Mm -hmm. In number six can be one that you create using the one of these two that you added. Uno de estos dos que ustedes agregaron de su de sus actividades laborales, okay? When you finish, you please tell me, okay? Cuando terminan, me avisan, por favor. Cuando terminen, me eh, comparten y me dicen, finish, teacher, and then we are going to double check, ¿ok? Y luego vamos a verificar. Are your leather? Hello.
almost done class. Okay, let's double check. Number three, I, twice a day. It means two times a day. I use my laptop computer. I read that you worked twice a day. Twice a day. Uh, I read, it would be. I type a letter. I read a report twice a day. I use my laptop or I write, I type a letter or I write a report, yeah? Twice a day, I use my laptop computer. More than the possibility, I check my email twice a day, I use my laptop computer. <coughs> In number three, more than one possibility is acceptable, yes? Yes. Okay, now number four, I have to attend, a meeting. to attend, to attend a meeting every Monday at eight. Now, Celia, the meetings take place in the auditorium. Organize meeting. Organizes, because it is organizes. she. Organizes, Okay, yes. organizes meetings. meetings. The meetings take place in the auditorium. Now here you have to build one of your own. I, I check inventory, I check inventory. But this is yours. I check inventory. When? Hello? Every Monday. On Monday. Every Monday. Yeah. I check inventory on Mondays. On Mondays. Because it is a routine, right? Or on Mondays, I check inventory. That's correct. Okay, but this is according to the nature of your work. Okay, the activity that you perform. Now, class, select five activities from the box in exercise two and write one question for each. Interview one classmate. Okay, for example, here. Um, please close the microphones. Thank you. Turn off your microphones. And here, <clears throat> all the questions are going to begin with do you. Todas las oraciones que van, interrogativas que van a construir comienzan con do you. For example, we, do you, do you check emails? Do you check emails? And your, uh, your classmate is going to say, yes, I do or no, I don't. Okay. Si lo hace o no lo hace. Si es afirmativa la respuesta, yes, I do. Si no revisa correos en el trabajo porque no le corresponde, no, I don't. ¿Ok? Otra pregunta podría ser, do you, do you call clients? Si usted me pregunta, do you call clients, teacher? No, I don't. Yes, porque sería función de otra persona, ¿sí? Muy bien, entonces, son seis nada más las oraciones que ustedes van a construir. Todas comienzan con yu yu y una de estas actividades, ¿ok? Ah, cinco son, five activities from the box. Son cinco oraciones que van a construir de estas que están acá, incluyendo las dos que ustedes agregaron, ¿de acuerdo? Cuando tengan okay. listas las oraciones, me avisan okay, porque nos miremos. Cuando terminen de hacer las oraciones, las preguntas me avisan porque nos vamos a los breakout rooms para que puedan entrevistar a sus compañeros, ¿ok? okay, okay sure. Everybody very focused building the questions. Ok, here we're going to...
¿Quién se unió recientemente? Cecilia. Okay. Cecilia joined lately. Okay. Excellent. Okay, one more minute for the rest of the class. I finished. Excellent. Congrats, Miss Sarita. I finished. Very well done. Congrats. What about the rest of the class? Did you finish building your questions? Your five yeah. questions? Yes, with do you? Yes, teacher. Okay, because do you write a report? Do you attend a meeting? Do you send reports? Do you organize meetings? Do you visit clients? Do you type a letter? Do you check the email? Do you read a report? Or do you clean? Do you clean the, the office? Yes, I do or no, I don't, yeah? Do you do you take a cup of coffee at work? Yes, I do or no, I don't. Okay. So now I'm going to transfer you to the breakout rooms. Here we go. Okay. I'm going to send you the invitation. You ask the question. Let's imagine that in group number one, we have Diana, Francisco, Ernesto, Francisco, and Jocelyn. So Diana asked the questions to Francisco Ernesto. Francisco Ernesto asked the questions to Francisco, and Francisco asked the questions to Jocelyn. So Jocelyn is going to ask the questions to Diana. Is that okay? Todos tienen que practicar okay. la pronunciación de las preguntas y sus preguntas. Okay. Entonces, you victimize one. ¿Sí? Buscan su víctima. Acá les envío la invitación. Okay, join your groups, please. Join your groups. Uh, Josué, do you remember your partners in the previous activities? Josué, recuerda los nombres de sus compañeros en la actividad anterior. No, no. Mm, ok, entonces le voy a enviar la invitación para que se una al equipo 3, ¿sí? En este momento, okay. Josué. Vaya al equipo 3, please. Y Ceci. Cecilia, Eunice. Hello. Ok, le voy a enviar la invitación para que se una un, a, a un equipo, ¿de acuerdo? Okay, y de pueda, acuerdo, gracias. Ok, al equipo 2 en este momento, Miss. Lista. Ok, ok. Ok. Francisco y Medi. Gracias. Me están esperando en el grupo 1. Ahorita. Escucha. Sí, se oye. Sí, se oye. 
Sí, Luisa, puedes hacerlas. Hola, hola, me escuchan, hola. yo no los escucho, ustedes me escuchan. Sí, sí, escuchamos sí, sí, bien. Hola. Hola. Hello, hello. Sí, le escuchamos. Se le escucha, nosotros sí la escuchamos. Hello. Sí, te escucho. Sí, sí, fuerte y claro. Hello. Jocelyn, le escuchamos perfectamente. Jocelyn, sí la podemos escuchar. ¿Tiene problemas usted de audio? No nos escucha. Um, Hola. Salga de, la, salga de la aplicación y reingrese. Para que le mejore el audio, Jocelyn. Ok, comiencen con las preguntas, chicos. Entrevistando a los compañeros. Five minutes for the activity. No. <laughs> Do your job selling a product or your customer service? Really? Uh, that means say again the, the question. Do you do your job is selling a product no, or customer no, service? Do your job, no. Is your job selling It, products? Pero ahí ya no estamos usando el presente simple con do, sino que lo estamos utilizando con el verbo to be. Ok. Ok. Probably if you say, probably if you say, do you work with uh, customers? Or do you sell products? Yes. Ok. Mm -hmm. Okay. Do you sell products? What is your job? No. no. Tiene que contestar como ella le preguntó con el verbo auxiliar do you, ¿verdad? Do. Su respuesta es yes I do or no I don't. No I don't. Okay, very well. Now the other question, Miss uh, Fatima, do you work with customers? Porque usted quiere saber la actividad que ella realiza, ¿verdad? ¿Cuál es su posición? Correct. Ok, mm -hmm. so you ask, do you work with customers? Do you work with customers? I I am babysitter in college en Salvador en inglés. No, I, no, 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 no. You are a babysitter in salvadoreño inglés school uh, because college is the university. Uh, okay. College es la facultad de una universidad. ¿De acuerdo? De acuerdo. Sí. Ok, muy bien. Entonces, en inglés tenemos private school or public school. Pero uh -huh. college no existe no. En lo, lo que nosotros entendemos como colegio. Entonces usted uh -huh. está en una escuela privada de nombre salvadoreño inglés. And uh -huh. you are a babysitter, ¿ya? Yeah? Uh -huh. Because yeah. you work with little children, ¿yes? Yes. Ok, so you are in the customer service. Entonces sí está en el área de customer service porque le brinda un servicio a los clientes, ¿yes? Yes. Uh -huh. <coughs> They care. Ok, continue. I'm sorry for the interruptions, but I have to. Ok, continue. No, no problem. Ok, continue. <coughs> And that's all, teacher. Uh, yeah. And the other people? Fanny and Cecilia? Hello, Fanny and Cecilia. Are you here? Eh, teacher, yo realmente voy saliendo de trabajar y me voy conectando, entonces de pronto todavía voy conduciendo, pero en 10 minutos no, llego a la casa, pero, entonces pero, en el momento pero, solo voy escuchando. Ok, pero Fanny le puede hacer preguntas y usted contesta, yes, I do or no, I don't. ¿Tiene okay, lista las preguntas, Fanny? Ok. Ok. ¿Has de cuestiones tú, Ceci? Yes. Mm -hmm. 
do you do you drive a lot of time? Uh, excuse me. Do you drive a lot of time? Um. Yes, I do. Uh, do you work later? Repeat, please. Do you work later? Do you work until late? Que si trabaja hasta tarde. Do you work oh, until yes, late? Yes, yes, yes I, I do. do. Yes, I do. Uh -huh. What time do you work? Uh, my work eh, es cuan, como cuánto tiempo trabajo, es eh, verdad. Sí. Okay. I work uh, 10 hours eh, today. <coughs> okay. Uh, do you take your dinner later? Um, yes, I do dinner. Do you like read? Uh, repeat, please. Do you like read? Right. Do you like to read? To real, um, Le gusta leer. Ah, uh, yes, I do. Okay, very well. Uh, Fanny, I have some questions for you. Mm, do you do you drink coffee at work? Yes, I yes, do. I do. I drink okay. a lot of coffee. Okay, now next question. Do you? Do you write emails at work? No, I don't. Okay. Um, do you prepare the agenda at work? No, I don't. Okay. I work at the kitchen. Okay. Now, Fanny, another question. Mm, do you... Do you talk to clients on the phone? No, no, I, I, no don't. I don't. No, okay, I don't. Okay, very well. Do you visit clients or customers? No, I don't. I attend a customer personally. Mm -hmm. Okay, very well. Lo que les quiero indicar es que las rutinas serán relacionadas al trabajo. Por eso tenían que seleccionar de esas actividades que estaban en el libro. Así como lo dice la instrucción. Vean. Selecciona cinco. ¿Ok? Select five activities from the box in exercise. ¿Ok? Um, write one question for each. Escribe una pregunta por cada una. Entrevista a uno de tus compañeros. ¿Sí? Entonces eran entrevistas laborales por actividades laborales. Ok, let's return to the main session room. Ok, while the others get back, we are going to continue here. Write what you do on a regular work day. Okay. Now you have to write a list of the activities that you do on a regular work day. Is that okay? Uh, I have one girl out here. I'm going to write it for you as an example, okay? And you have uh, five minutes to do it. What activities do you do every day on a regular day at work, not at home, at work? And then you say, for example, I 
Uh, I will tell you mine, okay? I turn on the computer. Okay. I check emails. Another one in my regular activity. Another one, um, I teach classes. Classes. I surf the net. Navego en la red. Okay, I surf the net. Um, I prepare classes. Okay, another activity that I do. I mm, monitor students. Yeah. I have lunch at work. Yeah. And another one. I have a cup of coffee. I attend meetings. Yes, those are the activities that I do at my workplace. What about you? Ustedes tienen que escribirme en este momento un listado de las actividades que hacen, en un, que hacen un día normal en el trabajo desde que llegan. Por ejemplo, uh, algunos podrían escribir, bueno, lo primero que hago, I park my car. Okay. Then, um, I check in. Luego voy a marcar la entrada. Sí, y de ahí continúo. Algunos me van a decir, I have breakfast porque se van a desayunar a la cafetería de la empresa, o hay algunas empresas que les permiten que desayunen en la oficina, pero hay otras que no. Yes, ok, so depending on your company, the company that you work for, you are going on and your position, you write the activities that you do on a regular day, yes, y escriben acá lo rutinario que hacen en su puesto de trabajo. Está clara la indicación. Sí. Sí, solo en WhatsApp o aquí en Teams. Nosotros no usamos Teams, usamos Zoom. Ah, sí, sí, cierto, pero uh -huh. en el chat de aquí o en el WhatsApp. O oh, lo tiene que hacer en su cuaderno porque usted lo va a trabajar, después lo va a utilizar como un insumo. ¿Verdad? Ah, okay, okay, okay. No en Perfecto. los chats, no en los chats, sino que Perfecto. lo guarda como información porque luego vamos a construir una conversación. ¿De acuerdo? Ok. It is individual work. This is the activity, exercise number six, your turn. Write what you do on a regular work day. Later, you are going to check with a classmate to see how many of them are similar, how many activities you have in common with your other partners. But that is going to be in the breakout rooms. That's why you need to have it, okay, printed. You have to write. Porque luego si lo escribe en el chat, ya cuando pasamos a los breakout rooms, algunos no lo pueden ver en el teléfono, ¿verdad? Porque dicen no, porque si no me quedo con la pantalla en blanco. O en negro sería, ¿ok? So, when you finish, you tell me. I'm finished. Wow, you're very fast or you only wrote three activities. O muy rápido o solo escribió tres actividades. Vamos a esperar a los otros compañeros, ¿ok? Ok. Ok, thank you.
فين شميس Excellent. Thank you. Okay, one more minute class. And then you go to the breakout rooms. We finish very well. Okay, now class, you are going to be transferred to the breakout rooms because we go over exercise seven, working groups and tell your classmates what you do on a regular day at work. In other words, you are going to read the list of activities that you wrote and you're going to check how many you have in common, ¿ok? Vamos a leer la lista de actividades que cada quien construyó y verificamos cuántas y cuáles son las que compartimos en común, ¿sí? Las que tenemos en común. ¿Is that clear? Yes, yeah. teacher. No, yes, okay. teacher. Go yes. to your groups. Let me see if all of you are here. I'm going to send you the invitation right now. Speaking time. Ay, Cecilia, un Cecilia, I'm going to send you the invitation right now. Jocelyn. Jocelyn, do you listen to me? Jocelyn me escucha, ya le mejoró el audio. Jocelyn. Hola, teacher, yo soy Daniel. Ah, hoy sí, ya nos escucha. Sí, a sí, veces se resuelve el salir de la plataforma y reingresar. Bien, entonces le voy a enviar, Jocelyn, la invitación para que se una, ¿ok? Ay, grupo. Okay. Vamos a ver. Francisco. Tiene que unirse al grupo 1, Francisco, y también Pablo, una hacia el equipo 4, le están esperando. Okay, Jocelyn, go to group number 1, ok, Jocelyn. Ok, teacher. I sent you the invitation. Hola, ya estamos todos, creo. Sí. Ok. I go first. Ok, Diana, Jocelyn, Francisco, Ernesto, en Francisco y Med. Ok. Muy bien. Ok. Ok. First, I log in in the portal to check my arrive. Then, I review my email. Then I start to call clients and talk with my workmate. Then we have lunch. Then we we, we start again to call clients and recite calls. Then we left. Okay, la que sigue. Cecilia, Fanny. Sí, si quieren voy yo. Uh, my activities, diaries, uh, I make coffee in the morning. I review the activities. Um, of the day, I supervise. Oh, perdón. I supervise the operational staff. 
I lunch at noon. I travel afternoon. Um, I check and staff message. Finish. <coughs> Okay, my, my routine in the work is every day is send emails and take a breakfast at 10 a.m. I attend calls and I make sales by calling and I take my sales in the morning. So basically, Miss Fatima, your work is to take calls. Yes. Okay, you are in the customer service uh, area. No, yes, <coughs> for for sales. Ah, you are on sales, on, on the, sales. the sales area. Okay, sí. great. That's interesting. And who is missing? Uh, Sarita. Miko. Sarita is done. Ah, okay, funny. Yes. Okay, funny. Uh -huh. Okay. okay, I work at the restaurant. I start my work at 7 a.m. And first, I receive tour of my, my co worker. Uh, later, Teresa. Y hoy está Teresa con nosotros también, ¿verdad? Teresa. Okay, Teresa. Not, not Teresa, are you available? Teresa de Jesus, Ramos, Santo. <laughs> no, she's not here. Erika, are you done, Erika? Because Teresa is absent. Okay. Okay, go ahead. Um, I'm start to work at 9 o'clock a.m. I'm logging in my computer. I'm check my emails. I'm call clients every day. I eat my breakfast. I attend clients all day. I'm lunch is at one o'clock p.m. Okay, the next participant, Oscar. Did you already share? Um, yeah. compartió? No, yeah. okay. Yes. Uh... Again, no problem. Mm -hmm. uh, I connect to the system, uh, make me a coffee. I check my institutional email. I receive calls. I client to give assistance and review customer report. Okay, thank you. Next one. Who is next? ¿Quién es el siguiente o la siguiente? Josué. Yo, eh. ok. Ok. Uh, ok. I park my motorcycle. Here you finish class. Yeah, teacher. Yes. And Alexis, yeah. Alexis, did you, did you, <laughs> did you read your work, your activities? Yes. Alexis, are you here? Alexis, yeah. anda por yeah, aquí. Yeah. Anda por yeah, aquí. Yeah. Yeah. I'm here. <laughs> mm. Mm. Okay. Brandon Alexis, that's you. Yes, yes. Bueno, mire, Brandon Alexis, le voy a informar algo. Yo no quería, pero tengo que hacerlo. Ya que estamos en los breakout rooms, se lo digo, para que no lo escuchen todos, ¿de acuerdo? Brandon Alexis, tengo que ¿Qué? informarle, tengo que informarle que este día, después de la clase, se tiene que quedar con la ticha. Para que repasemos. Okay. <risa> Feliz día de los inocentes. No, ¿y por qué? 
Y de, por de, de primero la Alexia y después esto. No, no, Oye. no es que él es Brandon Alexis, es el number one de la lista, es el número uno de la lista, pero ayer se quedó conmigo Francisco y Medi porque es nuevo en, en la academia y en la plataforma, ¿verdad? Entonces, eh, traté de ayudarle, sí, pero tenía un problemita, pero ya se lo resolvieron en sí, la extrañó, que, que no me quedara ayer. Sí, porque siempre, you are the first victim. Siempre la primera víctima yeah, of the yeah. teachers. Ok, so remember today after class, give me 10 minutes, ok? Now class, okay. let's return. Como ya leyó cada yeah. quien sus actividades, your daily routine at work, ¿verdad? Ya leyó cada quien su rutina de, diaria de trabajo. Entonces yes. regresamos al main yes. session room, ok? Great. Okay. There we go. And social was very pendant. Oh my God. <laughs> What did he do? ¿Qué hizo? Este chico. Let's get back. <laughs> okay, here we go. Now, here. What activities do secretaries do in your company okay we're going to brainstorm this uh, the answers for these questions okay and we are going to write what you are going to say one two Okay, in six seconds, everybody must be back. Okay, class, the question is this, okay, for everybody. Okay, for everybody, the question goes like this. What activities do secretaries, what activities do secretaries do in your company? ¿Qué actividades realizan las secretarias en tu compañía? Okay, okay. that is the question. We are working at page 11, and you are going to ask this question. What activities do secretaries do in your company? And you write a list of the activities that secretaries do at the company. Is that okay? ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Sí? Eh, una consulta. ¿Y si ¿Sí? no hay secretaria en, en, la, en la compañía? Entonces son asistentes, o no hay ni asistente ni secretaria. Eh, hasta no. donde ya tengo entendido, no. And where, do, and where do you work? ¿Dónde trabaja? Eh, Grupo Mantech. ¿Y ahí qué es lo que hace? Asistente. Ah, no, 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 permítame, ya me acordé, ya me acordé. Yo, oh. yo ando mal. Ok, <risa> entonces bien, vamos a escribir un listado, ¿verdad? De las actividades que realizan las secretarias in their daily routine. Como equipo. ¿Verdad? Como equipo van a generar una lista de actividades que las secretarias realizan en la empresa, ¿sí? Generalmente son actividades comunes, ¿ya? Ok, class, I'm going to send you to the breakout rooms. And when we come back, I'm going to take your second attendance. You have five minutes, ¿ok? In order to finish this activity. ¿Ok? Go to your groups, please. Join your groups very fast. Let's do it. Ma. Fatima, I'm sending you the invitation, okay? Okay, teacher. Okay. Josué. I'm going to send you to uh, one group, okay? 
porque fíjese que acá varios han tenido problemas. Entonces le envío la invitación, Josué, en este momento, ¿de acuerdo? Ok. Ok. Eh, se me había desconectado, teacher. Lo siento. Sí, ok. Go to group number three. Okay, en Fátima, sí. group number two is waiting for you, Fátima. Ok, teacher. Ok. Porque estoy acá esperando a José, que también tiene problemas de conexión. Ok, let's go. Fátima, si no estos minutos... No los cuenta la plataforma porque aparece que no se ha unido acá al equipo 2. Entonces la plataforma no le considera estos minutos como asistencia, ¿ok? Servipopli, que es atiende a las personas. Mm, no, As a customer service. My customer service. Ya. Yeah. Ah, José, Francisco, you are back. Y le estaba contestando ahí en el chat. Ok. Customer service. Sí. Teacher, in my world, Podría ser como the answer the, the calls, algo así como ella contesta llamadas. She, no ta she, takes, she takes phone calls. She takes, ella toma las llamadas. Mm -hmm. No es receive, es take. Ah, ok. Uh, she takes the phone calls. Ok. Here you are, Ceci, Fatima. Uh, Martínez, Fanny, and Sarita, ¿ok? Four more okay. minutes. Cuatro minutos para que terminen esta lista de actividades diarias de las secretarias. Son actividades en común, ¿ok? Es decir, ya tiene un perfil la secretaria y sus actividades, ¿de acuerdo? Okay. Sí. Okay. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. También en muchos casos uh -huh. le lleva el café al jefe. <ríe> Bring coffee the boss. <ríe> También podría ser. ¿Cómo repetirlo? ¿Cómo sería el.? Bueno, ella toma nota, ¿cómo era? She es takes... Como Brit Coffee. Yeah, she, she takes to the bus. She takes coffee to the bus. Thanks, teacher. Uh -huh. And but somebody mentioned something else. ¿Alguien más mencionó algo? Y mis todos mencionamos alguna. No, pero alguien mencionó una actividad al final, que como que no la habían anotado. Eh, chi, chi she takes notes. Toma café con el jefe. <risa> she takes notes y toma café no. con el jefe, dice. No, le, le lleva el café. café el jefe. Ah, no, así le lleva el café. Dice, Mire cómo todo es grabado, ¿verdad? Mañana vamos a ver la clase, mañana, para ver quién dijo la verdad. <risa> ok. Takes coffee to the bus. Ajá. Uh -huh. Or makes coffee, porque en ocasiones ellas preparan el café, ¿sí? Entonces sería, she makes coffee. She makes. Makes coffee, yes. Ok. Uh, she takes notes. She makes calls, and she takes calls, hace llamadas y recibe llamadas, pero recibir llamadas es take call, en este caso, como es tercera persona de singular, decimos mm -hmm. she takes calls, con ese porque es tercera persona, ¿de acuerdo? No, no es más fácil decir okay. que atiende llamadas y ahí involucra el hacer y el recibir. No. No. Porque hacer llamadas es una cosa, es que usted está llamando. Y tomar sí, sí. la llamada es que usted, a usted le llama, ¿sí? Uh -huh. Ok. Ok. She prepares weekend report. Ok, very well. Nos regresamos. Bueno, entonces así quedamos. Claro. Sí. Otra, otra cosa que podemos poner. Eh, uh -huh. 
¿Cómo? ¿Cómo? Atender la voz. Ah, mm, también. Cierto. Pero aquí, ¿cómo sería? O sea, atender o recibe. No. Ajá, no, atend no, no. Uh, atender atend clientes. Atender clientes, la más que todo la visita. En un cafecito o algo. Ajá, es verdad. O sea, cuando llega a visitar a, a los jefes, ellos uh -huh. los reciben. ¿Cómo sería en ese caso? Um, attend visits. Attend. Attend. No, 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 no. Attend no. Porque attend en inglés significa asistir a un lugar. Uh... Entonces sería assist. Assist Así. people. Ajá. Ah, ah, de ahí okay. viene, la, oíganme, oíganme, de ahí viene okay. la palabra asistente. Assist people, que assist. le ayuda a las personas, al público o clients. ¿verdad? Assist clients. Ok. Ok, teacher. Thank you. Ok. Mm. Okay, are you ready? Yes. Yeah. yes, because they are common yes. activities, okay? Let's get yes. back in. Let's return. Okay. okay. Class, I'm going to call your names to take your second attendance, okay? When everybody gets back. Cuando todos estén de regreso. Le voy a tomar la asistencia y luego hacemos el comentario de la actividad. One, two, three, four. But in 10 seconds, they must be here. One, two, three, four, five. Okay, here we go. Brandon Alexis. Brandon. Brandon Alexis, are you here? Present. Okay, yeah, thank you. Cecilia Unice. Present. Thank you, Miss. Um, Daniel Eduardo, absent. Diana Michelle. Diana was present. Present, Miss. Present. Okay, she's here. Diana, thank you, Miss. <clears throat> Erika Lisette. Erika. Present, present, Miss. Okay, Erika Lisette Achala. Present. Here she is. Fanny. Melanie Ordóñez. Present. Thank you, Miss Fanny. Fatima Martinez. Present. Thank you. Francisco Antonio Coreas. Present, Miss. Great. Francisco Ernesto González. Present, teacher. Great, sir. Jocelyn Beatriz Ventura. Present, Jocelyn, thank you. Eliel Jonathan. Present teacher. Thank you, Eliel. Jose Francisco Mejia Salguero. Absent today. Josue Isaac. Chicas. Present teacher. Thank Present. you. Uy. Josue Isaac. Uh, <coughs> Luis Benjamín. Absent. Mayra Isabel, absent. Mm, Oscar Daniel Portillo, ausente. Oscar present Daniel. Present Yes, here present. you are. Great, excellent. Uh -huh. Pablo Adalberto. Present teacher. Thank you, Pablo. Sarita. Sarita, okay, always here, no matter what, she's very responsible. We appreciate that. You're ready for you. Uh, Tania, Elizabeth, 
<coughs> absent today. So chill. Hi, so teacher. Chill. Present. Oh, great. So chill. Thank you. Thank Teresa you. de Jesus. Teresa de Jesus. Teresa de Jesus is absent uh, at this time. Tulio. I hear, teacher. Okay, great. So here we go. And now tell me, class, volunteers to share with uh, the group. Who wants to read the activities that in your group you discuss the secretaries do? ¿Quién quiere compartir? Leyendo la lista de actividades que generaron en los equipos. Mm, uy, don't make me cry. No me hagan llorar, please. Uh, Why do you do this to me? ¿Por qué me hacen esto? Si yo los he visto que han trabajado en los breakout rooms y bastante. Don't be shy. No tiene ni que hacer time. Ok. Miss, go ahead. Uh, Jocelyn. Ok. Ok, perfecto. And... Take calls. Um, she takes calls. Take calls. Book appointment. Very well. Uh, help the boss. Okay. Uh, make collection. Okay. Um, serve people. Oh, no sé cómo se dice. Okay. Uh, service people. Service people. Okay, thank you. Very well done. Thank Another you. participant. Okay, this is for uh, Jocelyn's uh, participation. Okay, and now another participant. Me, teacher. Okay, Oscar Portillo. Okay, um, she prepares a weekend report. And she answers phone calls. And she checks email and she takes note and, and she prepares a coffee for the bus. Excellent. Basically, those are the activities that she does. Do we have another participant? Tenemos otro participant. Con diferentes actividades que no se hayan compartido. Okay. Oh, okay, Pablo and later Alexis. Document okay. reception, organize the assault, check the email, take the document, sort the file. Very well. Thank you. Thank you. Alexis. Alexis Velázquez, one. Alexis Velázquez, two. Alexis Velázquez, uh, third call, lo mismo. Ah, oh, okay, yeah. great, yeah, because they are basically the same. Now, let's continue, and here we go. Miren, como hay gente que vive interesada en lo que hacen los demás, pero... Listen to your teacher read the conversation. <laughs> ya se van a dar cuenta por qué les digo eso. Then practice with a partner. Esto nunca se ve en las empresas pero yo se los comparto, because I love you. Okay. ok, Sonia en más, miren estas dos personas, Sonia en más están hablando de alguien. What does Dominic do? Well, she is a secretary. Oh, I see. What does she do every day exactly? ¿Qué es lo que hace ella exactamente? Por eso les digo que quieren saber lo que ella hace. Oh, I see your point. Ah, ya veo tu punto, le dice Matt, ¿verdad? Well, she types reports and sends emails every day. She is a hardworking woman. Absolutely. Does she arrive early? Por completo, le dice absolutamente. Y llega temprano al trabajo. Yeah, she is the first person to arrive in the office. Sí, es la primera persona que llega al, al trabajo. Ustedes son los primeros en llegar al trabajo. Yes or no? Les pregunto. Uh, yes, honestos. Honestos. No, yes. honestos. No, teacher. No, no, yes, teacher. No, no, teacher. No, sometimes. Yes. Or sometimes. Yes. When, I don't know. First, yes. 
Miracles. I'm always. Never. I'm always. Never. So, Sarita must be there. Early. Every day. Very early. Sarita, miren, Sarita sí tiene que estar bien temprano en su trabajo y les digo por yes. qué. She works with little children. Ella trabaja con niños pequeñitos en el daycare de el colegio en el que labora y ella tiene que recibirlos. Sí. Yes. Cuando los papás los llevan, ella, porque no van a estar los niños esperando a Sarita, ¿verdad? O así, así es. Ustedes como no. papás esperan que los reciban, ¿verdad? En el kinder, en el colegio. No que los niños, no estar ustedes con los niños esperando. ¿Sí o no? That's why she must. It is a must in her job. En su puesto de trabajo es una obligación estar temprano. ¿Ya? Ok. So, Sarita, yes. pero porque ella no es secretary y no tiene los puestos de trabajo que tienen ustedes, obviously. Es por mm -hmm. la naturaleza de su trabajo. Sarita, what time do you usually arrive at work? ¿A qué hora usualmente llega a su trabajo, Sarita? What time do you usually arrive at work? Um, usually, I say six o'clock. At six o'clock, you must be there waiting for the children. Uh -huh. A las seis ya debe estar esperando a los niños, por lo tanto debe estar antes de las seis. Yes or no? Okay. So you see, and now, pero como la gente siempre, ¿verdad? Le gusta saber. Ay, Sarita viene temprano, dice. Yes, of course, le dicen, le contestan. So please repeat after me. What does Dominic do? What does Dominic what do? Does what does Dominic do? do? No. What does Dominic do? No. What does Dominic do? What, what does, does Dominic, Dominic, do? Dominic do? Well, she is a secretary. Oh, I see. Oh, oh I, see. I see. Oh, I see. What does she do every day exactly? Oh, I see your point. Oh, 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 I see your point. point. Your point. Well, 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 she types, she she types, she types, types reports, 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 reports and sends emails. And, and, and sends emails. emails every day. Every, Every day. day. She is a hardworking woman. She is a hardworking hard hard woman. woman. Absolutely. Absolutely. Does she arrive early? Does she arrive early? early? Yeah. 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 Um, she is the first person to arrive in the office. She is the Okay, repeat after me. Arrive. 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 Your point, your point, your, your point. point. I see your point. I, I see, see your, your point. point. What does she do every day? What does, what she, does she do every, every, day? every day? Every day. Exactly. 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 What does Dominic do? What does Dominic do? What does Dominic do? Oh, okay. Now, class, here. Based on this information that we have been reading, we have to select the correct form of the verbs to complete the sentences. She type or she types the reports? The first or the second she, alternative? Which one is the correct? The first or the second? The second. One? The second alternative. The second alternative. The second. Okay, she types. Because it is their person singular. Types. She types reports. Now, number two. Do she arrive late or does she arrive late? Does she arrive late? Does she arrive late? Does she arrive early 
or that she arrives early. Arrives, 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 arrives. 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 No, run. Does she arrive? As we have the modal auxiliar, es la primera alternativa porque llevamos una pregunta. Dentro de esta pregunta tenemos que utilizar en presente simple das. Does she arrive? Uh -huh. Y el verbo no lleva ese. ¿Por qué? Porque es plural. No. no. Es tercera no, persona. No, no. El auxiliar de lo quita. Porque la lleva el das. En, miren, comparemos la number one y number three. En la número uno es, es una respuesta afirmativa, no es pregunta. Por lo tanto, el verbo sí sufre un cambio y le hemos agregado la letra S, ¿de acuerdo? Sin yes. embargo, en la número yes. tres es una pregunta. Necesitamos un verbo auxiliar para presente simple por eh, naturaleza, ¿verdad? Por lógica usamos do o das. Das para he, she, it. En este caso, como es ella, das she, el verbo va en su base normal porque el que ya sufrió el cambio es das. Recordemos que el verbo base original es do, pero para tercera persona le agregamos es. Does she arrive late? Does she arrive early? Y miren, acá en el número dos sí me lo dijeron. Bien, ¿qué les pasó aquí en el número tres? Se confundieron un poquito, ¿verdad? Porque yes. sí me lo habían dicho correcto. Yes, Quiere decir que tienen ustedes el conocimiento. Lo único es que hay que focalizarnos un poquitito más. ¿De acuerdo? Yeah. Ok. okay. Yeah, okay. Yeah. Now, here we go. Boys are going to read maths and girls, we are going to read Sonia. Ok. Los chicos leen maths y las chicas leemos Sonia. To the count of three. Here we go. One, two, three. What, what does, what does Dominic, do? Dominic do? Oh, Absolutely. I was about to ask you uh, something. Um, ah, here, she's a hardworking woman. Ella es una eh, mujer muy trabajadora. Now I ask you the question, people. Are you a hardworking employee? Son empleados muy trabajadores y dedicados al trabajo. Sometimes. Cada, cada día Sometimes. de mi vida. ¿no? Ay. Every day. Excellent, Diana, because you were honest sometimes, because sometimes, every day. even though you want every to, day. but you are very tired and it is impossible, yeah? But we make our best effort. Is that okay? Pero si hacemos nuestro esfuerzo, ¿verdad? To be hardworking people. We are hardworking people. Yes. Sí, somos muy trabajadores. Entonces, vean acá. Tenemos expresiones. What does Dominic do? If I ask you, what does Tulio do? ¿Qué hace Tulio en el trabajo? Y como ya algunos de sus compañeros estuvieron trabajando en los equipos, y saben la rutina de Tulio, me puede decir, ¿verdad? Well, Tulio, y me menciona la lista de actividades que Tulio le compartió, ¿de acuerdo? Ok, class, so here we go. What did we practice, what did we practice today in class? ¿Qué practicamos hoy en clase? Hello, did you practice the, speaking? The verb to be... The verb to be. Uh, frequency adverse. Frequency adverse. Very well. One student was paying attention. And daily routine in the work. Daily routine at work. Mm -hmm. Excellent. Did you practice reading? Practicaron la lectura. 
Yes. 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 Did you practice yes. speaking? Yes. Okay. Yes. Did you yes. practice writing? Yes. 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 Did you practice listening to your partners? Yes. 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 Okay, so you practice the four basic skills in order to learn a language. Class, uh, it was a real pleasure to be with you. Continue working in the platform. Mire, trabajen por favor en la plataforma. Mañana ya es jueves. Tienen que terminarme eso, ¿verdad? Y recuerden que en la noche eh, probablemente vaya a llover. No vaya a ser como le ha pasado a algunos de sus compañeros que tuvieron problemas con la energía eléctrica o la conexión, ¿verdad? Entonces traten de avanzar lo más posible cuando tengan el servicio de energía eléctrica and your internet connectivity. Excelente. Ok, have a good night only. Alexis stays with the teacher. Have a good night. Sweet good dreams. Night. See you Bye. tomorrow. Bye. 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 Eh, fíjese que, bueno, yo no me he unido al grupo de WhatsApp y me estaban comentando que ahí compartieron lo de los libros y no me imagino compartí, que ahí se... Pero permítame, eh, les compartieron también, fíjese, el link acá. Sí, vía, creo vía... que WhatsApp me lo mandó la chica. No, pero también acá en Zoom. Quiero ver ah, si okay. se lo compartieron. Ah, ahorita voy a ver si se lo comparto. Porque porque no se le puede... Sí, porque no se le puede compartir en WhatsApp porque no está en WhatsApp. ¿Verdad? Entonces, no. Vaya, acá, bien. no se puede unir acá. No lo puede ver, Cecilia. Ahorita. Ah, ya me lo mandó él. Ah, ahorita lo. Entonces, lo... únase ahí desde acá. Listo, ahorita ya me uní y me da a ver grupo, solo que me aparece en blanco. Ah, entonces sí, lo que no, voy a hacer es que en este momento le voy a compartir nuevamente el manual. Pero Vaya, ya, 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 se, ya se unió usted, mis. Um, que le digo a, a la plataforma de aprendizaje? Eh, no, esa creo que la mandaron por correo, ¿verdad? Sí, tiene que... Ah, vaya, ya me voy a unir a eso. Sí, ya la, ah, ya, sí, ya, pero... ya la vi, ahí me tengo que unir. Vaya, veamos. Uy. Uy, ¿dónde está? Ay, tiene que ser hasta abajo. Permítame, vamos a ver si se lo puedo compartir por este medio, mes. Uy. Compartir. Aquí. Verifique, mis. Lo mandó al grupo. Pues yo creo que sí. Quiero ver ahorita, verifico. Mm. No, no se fue. Si no, no, no mandé. Fue. Ah, pues lo mandé a los facilitadores, quizá. Vaya, bueno, pero voy a revisar el correo y si no voy a consultar en el... Ah, ahí está. Ah, ya, ya se lo compartió mandando. Alexis. Ah, vaya, sí, porque... Ajá. Vaya, ok, muy bien. Pero una sea la plataforma, ¿verdad? Para que comience a trabajar también en las tareas. Bye. Listo, mi. Thank you. Ok, have a good night. Good night. Thank you, Alexis. Thank you, Alexis. Y es que me estaba cayendo una llamada, un mensaje de voz de una compañera que tuvo problemas también y ahí quizás se me bloqueó el mensaje. Ok, Alexis, here we go. Acabamos. Alexis, no me ha trabajado en la plataforma. Brandon, Alexis, tiene 0000. ¿Qué pasó, Brandon? Alexis, hola. Alexis, hola. Alexis, me escucha. Hola, sí, sí, la escucho, yo también me escucha. ¿Me escucha? Pues sí, cuando habla sí lo escucho. Va, perfecto. No, sí estaba hablando, pero quizás los audífonos ya me están fallando. Pero ya se ah, vaya. Entonces, Ajá. Alexis, le preguntaba que por qué no ha trabajado en la plataforma. 
Eh, eh, fíjese que no me había quedado eh, chance, pero ya hice la tarea número uno. Ahorita eh, la, ver, la, la voy a actualizar y aquí me dirá si es cierto o no. Ah, ya, voy a, ya voy a empezar a trabajar. Ahorita ah, sí, me aparece que tiene 100% ya. Ok, dice la verdad este chico. Muy bien. Congratulations. Felicitaciones. Ok, vaya, entonces vamos a practicar pronunciación un ratito. Ok, Alexis. Yes. Ok, here we go. Entonces vamos con la conversación que practicamos ayer, ¿sí? Perfect. Yo soy, I read Sofía and you read Mario. Ok, to the count of three we begin. One, two, three. What do you do every Monday morning? I check my email and I call clients for the rest of the morning. What about you? I have to read a weekly report and attend a meeting. I also have to organize meetings every two Mondays. How often do you check your email? Do you check it every day? Yes, I do actually. I check it once or twice a day. Great. It is very important. Now let's switch. You begin. Ok, eh, solo eh, para decir es attend a meeting, meeting, es attend. Attend a meeting, attend a meeting. Mm -hmm. Ok, perfect. Ok, I start. Eh, what do you do every Monday morning? I check my email and I call clients for the rest of the morning. What about you? I have to read a weekly report and attend a meeting. I also have to organize meetings every two Mondays. How often do you check your email? Do you check it every day? Yes, I do actually. I check it once or twice a day. Right, it's very important. Okay, now you read all the conversation alone. Okay. Uh, what do you do every Monday morning? I check my email and I call clients for the rest of the morning. What about you? I have to read a weekly report and attend a meeting. I also have to organize meetings every two Mondays. How often do you check your mail? Do you check it every day? Yes, I do actually. I check it once or twice a day. Great, it's very important. Excellent, congratulations. Very well done. Thanks, teacher. Okay, and now I need you to read these sentences, okay? One from one to six, read the sentences. Okay. I call clients every day. I use the company's phone. Uh, number two, our secretary writes reports. Then send, she sends them via via email. Number two. Okay. I read report twice a day. I use my laptop computer. I read every sentence or one or two. Twice a day. No, toda la, all, all the sentences. Todas las oraciones son suyas. Perfect. Okay. Uh, number four. I have to attend a meeting every morning at eight o'clock. Uh, number five. Celia organized meetings. The meetings take place in the auditorium. And number six. I check inventory on Mondays. Very well done. Excellent. Now let's go over this conversation about Dominic. I am Sonia, you are Matt, okay? What does yes. Dominic do? Well, she's a secretary. Oh, I see. What does she do every day exactly? Oh, I see your point. Well, she type a report and send an email every day. She's a hardworking woman. Absolutely, does she arrive early? Yeah, she is the first person to arrive in the office. Okay, now let's switch. You begin. Perfect, okay. Uh, what does Dominic do? Well, she is a secretary. Oh, I see. What does she do every day exactly? Oh, I see your point. Well, she types reports and sends emails every day. She is a hardworking woman. Absolutely. Does she arrive early? Yeah, she is the first person to arrive in the office. 
Now you read alone. Uh, uh, I finished. Yeah, but. yeah, but the conversation is for you. Okay, perfect. Uh, uh, what does Dominic do? Well, she's a uh, secretary. Oh, I see. What does she do every day exactly? Oh, I see your point. Well, she type report and send emails every day. She has a working woman. Absolutely. Does she arrive early? Yeah, she is the first person to arrive in, in the office. Okay, very well done. Congratulations, sir. And uh, let me see. Okay, here, you know, don't forget, she types reports. Here types because we don't have a model auxiliary. But in number yeah. three, because we have does, we use arrive. Is that okay? Yes. Yes, it's okay. Okay, very well. Hey, congratulations. Time to work in the platform. If it is possible and you can go over section two, it would be great. Okay. Okay. And Thanks. Thank you for giving me your time. Have a good night. Sweet dreams and see you tomorrow. Okay. Bye bye. Okay. Bye, Miss. Bye bye. Have a good night. Bye. Bye.